오늘은 필리핀 전도학교 4주차입니다. Today is Philippine Evangelism School fourth week. 아, 오늘은 그 본부 말씀 그 흐름과 함께 말씀 나누도록 하겠습니다. 아, today we would like to share about the flow of the headquarter of the message. 아, 제가 기도하고 시작하도록 하겠습니다. I will pray and let us begin. 하나님 아버지 감사드립니다. Father God, thank you very much. 아, 이 시간을 통하여서 더욱 더 복음의 본질을 붙잡게 하여 주시옵소서. May this time let us really grab hold on to the essence of the gospel. 그 본질을 가지고 비 본질로 가득한 세상을 정복하고 살리는 제자들로 쓰임 받게 하여 주시옵소서. With the essence of the gospel, let us really conquer over the world that is full of that is the not essential thing. 그래서 우리 필리핀 제자들이 아, 복음의 증인들로 한명한명 한명 세워지도록 이 시간을 축복하여 주시옵소서. Please bless upon this time so that our disciples really stand as the witness of the gospel. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Um, today's Bible scripture is Genesis, Genesis chapter 12 verse 1 to 3. Ang salita, ang salita ng Panginoon ay matatagpuan sa Genesis labing dalawa, isa hanggang tatlo. <coughs> Genesis chapter 12 verse 1 to 3. Genesis labing dalawa, isa hanggang tatlo. I will read first in English and then Tagalog. Uh, now the Lord said to Abraham, Go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you. And I will make of you a great nation, and I will bless you and make you, your name great, so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, and him who dishonors you will, I, I will curse. And in you all the families of the earth shall be blessed. Sinabi nga ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa lupain at sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama na ikaw ay pasa lupain tuturo ko sa iyo. At gagawin kitang isang malaking bansa at ikaw ay aking pagpapalain at pa padadakilain ko ang iyong pangalan at ikaw ay maging isang kapalaran. At pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo at pagpapalain sa iyo ang lahat ng mga angkan sa lupa. Um, today's title is The Land That I Will Show You. Ang pamagat ng ating minsahe ngayong gabi ay ang lupain na aking ituturo sa iyo. Um, Um, now this age is full of um, um, spiritual problems and also mental problems and also physical problems. Ang panahon ngayon ay uh, napakarami na ang mga problemang pangkaisipan, uh, problemang pangkaisipan, pangkatawan at uh, pangispirito ng mga problema. So all people are actually have mental disease. And because of mental disease, they do the drug, and they also, at the end, commit suicide. Karamihan ngayon sa mga tao ay mayroong uh, problemang mental na uh, nag nagiging dahilan upang uh, sila ay magpakamatay. And this kind of people are now increasing. At ang mga tao ngayon, ay, ang mga taong ito na may mental na uh, problema ay Tumataas at dumadami pa. So now our time schedule is we need to be uh, only Christ. Ang uh, kaya ang ating schedule na oras ay dapat natatanging Kristo lamang. God is waiting for the person who is doing only Christ. Ang Dios ay uh, naghihintay sa mga taong gumagawa ng natatanging Kristo lamang. Um, that is why in the message it is telling us to do three concentration. Ito ang dahilan kung kaya sa ating minsahe ay uh, laging laging sinasabi ang tatlong konsentrasyon. This three concentration means morning, daytime, and night. Ang tatlong konsentrasyon ito ay uh, sinasabing sa umaga, sa araw, at gabi. So in the morning, you get the power in Christ. Sa umaga ay nagkakaroon tayo ng um, power o lakas. And in the daytime, you... Uh, continuously pray in Christ. At sa araw naman ay nagkakaroon tayo ng 
continue na panalangin. So connect all your thoughts, meetings, and happening into prayer. At dapat ay mayroon tayong uh, laging uh, panalangin para uh, panalangin kay Kristo. And in the night time, you get the answer in Christ. At sa gabi ay dapat magkaroon tayo ng kasagutan kay Kristo. So your 24 hours must be concluded in Christ. Dapat ang ating 24 na oras ay magkaroon ng konklusyon na natatanging Kristo. Then you will have these three answers. At ikaw ay magkakaroon ng tatlong kasagutang ito. Your problem, you will get the answer inside of your problems. Ang mga problem, ang yung mga problema ay magkakaroon ng sagot sa yung mga problema. Uh, you renew yourself in conflicts. Sa mga conflict naman o tunggalian ay magkakaroon ka ng pagbabago. And you will find opportunity inside of crisis. At sa loob naman ng crisis ay magkakaroon ka ng pagkakataon. This is all what seven remnants has enjoyed. Ito ang, uh, ito ang ini-enjoy ng pitong remnants. Uh, if you really enjoy these three answers, kung ikaw ay uh, ini-enjoy mo ang tatlong uh, sagot na ito, then you will receive the answer of three settings. At ikaw ay magkakaroon ng kas kasagutan sa tatlong uh, set settings o tagpuan. Uh, you will become platform. Ikaw ay magiging plataforma. Uh, people will gather centered on you. Ang mga tao ay uh, magtitipon na ikaw ang sentro. Because you have this taxit power from three concentrations. Dahil ikaw ay merong uh, kapangyarihan mula sa tatlong konsentrasyon. And you will become the watchtower in your field. At ikaw din ay magiging isang bantayan sa iyong uh, field. And you will become antenna. At ikaw din ay isang magiging antena. You communicate with God and you get the answer from God. Ikaw ay makikipagkomunikasyon sa Diyos at magkakaroon ka ng kasagutan mula sa Diyos. And with that answer, you communicate with people. At sa pamagitan ng sagot mula sa Diyos ay magkakaroon ka ng kasagutan para magkaroon ka ng komunikasyon sa mga tao. And you need to do this 24 hours. At dapat mo itong agawin sa loob ng 24 na oras. To do 24 hours, what is necessary is three breathing. Kung, ta kung kailangan natin ng 24 na oras, ang kailangan natin ay meron tayong paghinga o tamang paghinga. Um, this three breathing prayer is saving your body. Ang tatlong paghinga na ito ay siyang magsasalba sa iyong katawan. If your body is hurt, you cannot fully concentrate on prayer. Kung ikaw ay may sakit sa katawan, hindi ka makakapag, magkakar magkakaroon ng konsentrasyon sa panalangin. So you have to make your body revive. Kailangan mong uh, baguhin ang iyong katawan. And you have to make your brain revive. Kailangan mo ring ibalik ang iyong uh, utak. To communicate with the throne, you need the concentration. Kung ikaw ay kailangan natin makipag-communication sa trono, kailangan magkaroon tayo ng konsentrasyon. Then your brain, maybe one day you can concentrate. Ang iyong utak ay ma, sa isang araw ay magkakaroon ng uh, konsentrasyon. But it will be hard for you to concentrate 10 years. Ngunit ito ay mahira, mahirap ka tayong makapag-concentrate sa loob ng 10 taon. Because your brain gets tired. Dahil ang iyong utak ay napapagod. So even though you have spiritual power, you cannot actually challenge it. Kahit pa ikaw ay merong uh, spiritual na kapangyarihan, ay hindi mo ito kayang labanan. Even though you know you have to establish your partisan, but you cannot make it. Kahit pa itinayo mo ang partisan na ito, ngunit ito ay hindi mo magagawa. The meaning that we are right now living is that our spirit is inside of our flesh. Ito ang dahilan dahil ang uh, ating espiritu ay nananatili sa ating katawan. So our spirit has to be revived also. Kaya dapat kailangan, kailangan din nating ma-restore o maibalik ang uh, ating espiritu. So your prayer is breathe, your spiritually your breathing. Ang espiritu ay siya dapat ay uh, humihinga. So your flesh and also your spirit needs power. Ang iyong katawang lupa at ang espiritu ay kailangan ng kapangyarihan. To do this 24 hours. Upang ating magawa ang 24 na oras. If you don't want to do 24 hours, you don't need to 
do this breathing prayer. Kung ikaw ay kung ayaw mo naman ng 24 na oras ay hindi mo na kailangan ng ng tatlong uh, paghinga na ito. But why do you have to do this? Bakit kailangan natin ang pag, tamang paghinga sa panalangin? God is finding the person who is doing only Christ. Dahil hinahanap ng Panginoon ang mga taong gumagawa ng natatanging Kristo lamang. For easily easy example. At halimbawa, why do we get angry at our children? Bakit tayo nagagalit sa ating mga anak? If you communicate with the throne, you don't have to be get angry. Kung tayo ay nagkakaroon ng komunikasyon sa trono, hindi natin kailangang magalit. If we don't have that taxi power, we have no choice but to be get angry. Kung wala tayo ng kapangyarihang spiritual ay na, tayo ay nagagalit. Then you can actually you cannot actually enjoy these three answers. Kaya hindi tayo nagiging masaya sa tatlong kasagutan ito. Then these three settings cannot come after that. Kaya ang tatlong uh, tatlong tagpuan o tatlong setting na ito ay hindi natin magagawa. So, I hope you to find your three concentration. Nawa ay makita at matagpuan ninyo ang tatlong konsentrasyon ito. Uh, this is very important. Ito ay napakamahalaga. Even for me. Kahit sa akin. Um, there are a lot of works that I have to do in the church right now. Napakarami ng aking ginagawa sa simbahang ito ngayon. I want to do 24 hours. Kailangan kong gumawa ng 24 na oras. If I don't do this, I cannot bear it. Kung hindi ko magagawa ang 24 na oras na ito, ay hindi ko makakayanan. Maybe two, three days, you can do it. Mga, mm, mga tatlo, o, ay, mga dalawa o tatlong araw, kaya mo itong gawin. You will not be able to continue it. Ngunit hindi mo ito kayang ay pagpatuloy. We need this taxi power. Kailangan natin ng kapangyarihang ito. Because we need to continue this uh, gospel movement to the end of the earth. Kay, dahil kailangan natin ipagpatuloy ang, ang uh, movement na ito sa buong mundo. Until we do Philippine evangelization. Hanggang sa ating magawa ang uh, ibang ilisasyon sa Pilipinas. Until we do Southeast Asia evangelization. Hanggang sa magawa natin ang South, Southeast Asia na ibang ilisasyon. Until we do a world evangelization. Hanggang sa magawa natin ang buong mundong ibang ilasasyon. This become your basic. Ito ang dapat na ating uh, pang-araw-araw. So don't lose your uh, this time. Wag na nawa nating sayangin ang ating oras. Then let's see how Abraham and Isaac enjoy this only Christ. O, tayo ay pumunta sa kung paano ini-enjoy ni Abraham ang natatanging Kristo. First, we need to know accurate gospel. But kailangan natin uh, malaman kung ano ba ang uh, saktong gospel. Uh, what does that mean, accurate gospel? Ano nga ba ang ibig sabihin ng saktong gospel? It is not the gospel we think. Ito, hindi ito ang gospel na ating iniisip. It is not the gospel that we understand in our level. Ito ang gospel na hindi, hindi katulad na sa ating uh, level. What is the gospel? Ano nga ba ang gospel? Gospel is from God. Ang gospel ay galing sa Diyos. Gospel is from above. Ang gospel ay galing sa itaas. There is the power that can that we can transcend everything inside of the gospel. Ang uh, ito ay may kapangyarihan na nagtatranscenda para sa at, para sa gospel. We need that gospel. Kailangan natin ang gospel na ito. How Abraham resolute his life? Ano, ano nga ba ang ginawa ni Abraham para magkaroon siya ng resolusyon sa buhay? Uh, Abraham's resolution. Ang resolusyon ni Abraham. Um, if you see Genesis chapter one, uh, 12 verse 1 to 2. Kung makikita natin sa Genesis 12, 1 hanggang 2. First God called Abraham. Una ay tinawag ng Diyos si Abraham. Um, that is the beginning of gospel. Ito ang pasimula ng gospel. The gospel we have is from God. Ang gospel na ito ay nagmumula sa Diyos. God called Abraham. Tinawag ng Diyos si Abraham. And God said to Abraham, Go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you. Sinabi ng Diyos kay Abraham, pumunta ka sa lupain at ituturo ko sa iyo. What does that mean, your country, your kindred, your father's house? Ano ang ibig sabihin ng uh, lupain, kamag-anak, at uh, kamag-anak, at bahay ng iyong ama? It is your past. 
ito ay ibig sabihin ang nakalipas. You have to come out from your past. Dapat ay ikaw ay lumabas sa yung mga nakalipas. Then God say, go to the land that I will show you. At sinabi nga ng Panginoon, pumunta ka sa lupain at ituturo ko sa iyo. Where is the land that I will show you? Saan nga ba ang lugar na ito ang uh, ang lugar o lupain na ituturo ituturo ng Diyos? It is the land that Christ will come. Ito ang uh, ito ang lugar kung saan ang Kristo ay darating. But God didn't say, "Oh, go to the land of Canaan." Hindi sinabi ng Diyos na ako ay pupunta sa lupa ngayon. But I will show you. Ang sinabi ng Diyos ay ituturo ko sa iyo. When we are doing our work of faith, kung ating ginagawa ang ating uh, pananampalataya, we used to think like this. Tay tayo ay nasanay na ganito ang ating kaisipan. God, do I have to do this or not? Tinatanong natin ang Diyos kung kailangan ba talaga nating gawin ito o hindi. And we hope that God say, "Oh, do this like that." Lag in at iniisip natin na ah, si asa sabihin ng Dios gawin mo ito. But also to Abraham, God didn't say go to the land of Canaan. At kay Abraham din ay hindi niya sinabing pumunta ka sa kain sa kanaan. But the land that I will show you. Ngunit sinabi niya na sa lupain na ituturo ko sa iyo. We don't know where it is. Hindi natin alam kung nasaan ito. That's how God is working. Ito ang ito ang ito ang Diyos na siyang uh, gumagawa. God say Abraham come out from your past. At sinabi ng Panginoon na sa, uh, lumabas ka sa iyong nakalipas. And God called Abraham into the gospel. Ito ang dahilan na tinawag ng Diyos si Abraham para sa gospel. God does not want to tell you do this or do that. Ayaw ng Panginoon na tawagin ka para lang gawin ito o iyon. There is not the solution in your life. Hindi ito ang solusyon sa iyong buhay. You need to be inside of Christ. Kailangan ikaw ay nasa uh, loob ng Kristo. Uh, that is the gospel that God has given to Abraham. Ito ang gospel na ibinigay ng Diyos kay Abraham. If you stay in your past, you will perish. Kung ikaw ay mananatili sa iyong mga nakalipas, ikaw ay um, mapapariwara. So come out from there. Kaya kailangan mong lumabas dito. Come into the Christ. Pumunta ka kay Kristo. That is the first thing that God has required to Abraham. Ito ang unang uh, ni-require ni, ng, ng Diyos kay Abraham. Um, you need to really know what God really wants to you. Kailangan mong malaman kung ano nga ba ang gusto ng Diyos para sa iyo. Do you have problems? Mayroon ka bang mga problema? We used to pray, please solve these problems. Lagi nating pinapanalangin na nawa ay bigyan ng Panginoon ng solusyon ang problema. But what God ito. gives us answer is come into the gospel. Ngunit ano ang sinasabi ng Diyos na sagot sa atin ay pumunta ka sa gospel. To this Abraham, God has blessed his life. Sa buhay ni Abraham ay ang Panginoon ay binigyan niya ng biyaya si Abraham. Genesis chapter 12 verse 2 to 3. Sa makikita ito sa Genesis 12 uh, hanggang 3. There was no condition if you do this I will bless you. Walang kondisyon na kung ikaw ay gagawa nito ay ikaw ay aking pagpapalain. At the moment when God called Abraham, God blessed him. Nung sinabi ng Panginoon ay nung tinawag ng Panginoon si Abraham ay sin siya ay binigyan na ng Panginoon ng mga biyaya. This is the blessing of the throne. Ito ang biyaya ng trono. Why God gives us this blessing? Bakit binigay ng Diyos sa atin ang biyayang ito? For the word evangelization. Para ito sa buong mundong evangelization. If you read 2, 3, it is tremendous blessing. Kung ating babasahin ang uh, Genesis 12-3, ito ay ang napakalaking uh, biyaya. It is not kind of so-so blessing. Ito ay hindi lang maliit o wala lang na biyaya. So don't live the life like so-so. Wag kang ah, uh, wag kang mamuhay ng wala lang. You need to stake your life for the evangelization. Kailangan nating ah, uh, kailangan natin na ang buhay natin ay ialay natin para sa ibang ilasyon. That is what God wants for us. Ito ang kagustuhan ng Diyos para sa atin. But if you see Genesis chapter 12 verse 4. Ngunit kung ating titingnan ang uh, Genesis 12:4, it says that Abraham went as the Lord had told him. At sinabi uh, at kaya yumaon si Abraham ayon sa sinalita sa kanya ng Panginoon. In the word of God today, you need to leave your household. 
Ang salita ng Diyos ngayon ay sinabi niya, kailangan mong umalis sa iyong uh, bahay. According to verse 1, Abraham should not take his family members. Uh, na ayon sa sinabi ng Panginoon sa Genesis 12, uh, labing dalawa isa, ay kailangan mong umalis sa iyong lupain. But after that, verse 4, it says, Lot went with him. At sa, labi, sa uh, pang-apat naman ay sinabi niya na si Lot ay sumama sa kanya. Isn't it very similar with our walk of faith? Hindi ba ito uh, kapareho ng ating uh, pananampalataya? We used to say that we are walking on the f- way of faith. And lagi natin sinasabi na tayo ay naglalakad na may pananampalataya. God said, don't take your house members. Ang sinabi ng Diyos na huwag kang uh, magdadala ng iyong kamag-anak. But Abraham is taking his uh, cousin Lot. Uh, ngunit si Abraham ay dinala niya uh, o sinama niya si, uh, ang kanyang pinsa na si Lot. What does that mean, Lot? Ano ang ibig sabihin ng Lot? Something that is bigger than the word of God. Ito ang bagay na mas malaki kesa sa salita ng Diyos. It is inside of us. Ito ay nasa loob natin. That is why our walk of faith is not deciding whether worldly things or gospel things. Ito ang dahilan kung bakit ang buhay natin ay hindi tayo makapagdesisyon kung tayo ba ay uh, nasa gospel na mga bagay o nasa makamundong bagay. Because of this lot, Abraham wandered around. Dahil kay lot, si Abraham ay na, uh, na, na pumunta sa iba't ibang mga lugar. What God required our faith is gospel or only the gospel. Kaya ang nirequire ng Diyos sa atin ay kung tayo ba ay sa gospel or hindi sa gospel. That is what God required to Abraham. Ito ang nirequire ni Abraham, uh, na, ng Diyos kay Abraham. That is why Genesis chapter 13 verse 8. At sinabi nga sa Genesis uh, 13, 8. Uh, after Lot leave Abraham. Ah, pagkatapos na iwanan ni Abraham si Lot. The covenant journey began. Ang uh, covenant journey ni, ni Abraham ay nag- nagsimula na. And God said to Abraham, At sinabi ng Diyos kay Abraham, See all this land. Tingnan mo ang lahat ng mga lupaing ito. The land you see, I will give it to you. Ang mga lupaing nakikita mong ito ay ibibigay ko sa iyo. You need to resolute not world or gospel, but you need to resolute gospel or only the gospel. Kailangan mo magkaroon ng resolusyon na gospel or or makamundong bagay or gospel at natatanging gospel. Um, uh, I hope you to really uh, uh, have this faith. Nawa ay magkaroon tayo ng uh, ganitong pananampalataya. I hope you to be the disciple who can say only the gospel even if you have to die. Nawa ay maging uh, magkaroon tayo ng uh, gan- maging disipulo tayo na mayroong gospel hanggang kamatayan. Even if God wants you to die in starve. Kahit ang Panginoon ay gusto niyang mamatay tayo sa gutom. Die while saying only the gospel. Mamatay habang sinasabi natin o pinapangalat natin ang gospel. Uh, you need to have this faith. Nawa ikaw ay magkaroon ng ganitong pananampalataya. Our spiritual battle is not like uh, like casting out demons. Ang ating pananampalataya ay hindi lamang para lang makapagpalayas ng mga demonyo. Casting out demon is not the matter. Makapagpalayas ng demonyo ay hindi hindi siya hindi hindi siya mahalaga. If we proclaim in the name of Jesus Christ, it is rightfully casting out. Kung tayo ay uh, kung tayo ay palalayasin natin ang mga demonyo sa pamagitan ni Kristo, ito ay lalabas. Can you really do only the gospel? Magagawa mo ba ang natatanging gospel? That is our spiritual battle. Ito ang ating spiritual na pagipaglaban. Let's see Isaac. Tingnan naman natin si Isaac. Isaac's gospel. Ang uh, gospel ni Isaac. Uh, if you see Genesis chapter 22 verse 13. Kung makikita natin sa Genesis labing dalawa, labing tatlo, at dalawampot, dalawa, labing tatlo. God test Abraham. Uh, tinest ng Diyos si Abraham. Uh, sacrifice your son. 
Kailangan mong isakripisyo ang iyong anak. Um, at the moment when Abraham tried to kill his son. Noong sa panahong iyon na papatayin na ni Abraham o isasakripisyo na niya ang kanyang anak. God prepared ram for Isaac. Pinag, uh, ipinaghanda ng Diyos ang ram o ang tupa para kay Isaac. But if you see if you if you see accurately in the Bible. Kung makikita natin ng tama sa Biblia. It is not a ram. It, ito ay hindi isang tupa. God gave Isaac only a ram. Ibinigay ng Diyos kay Isaac ang uh, tupa. So ram means Christ. Ang ang tupa ang ibig sabihin nito ay Kristo. There is nothing God has given beside Christ. Hindi ibibigay ng Diyos, wala, walang ibang ibibigay ang Diyos kundi Kristo lamang. Only through Christ, Isaac can be survived. Sa pamamagitan lamang ni Kristo, si Isaac ay makakasurvive o mabubuhay. What has to be remained in our life? Ano ba ang dapat na may iwan sa ating buhay? It is not Christ. Hindi ito ang Kristo. Only Christ. Ito ay ang natatanging Kristo. That was the gospel that Isaac had. Ito ang gospel na meron si Isaac. My life is not from other things. Ang buhay ko ay hindi para sa ibang mga bagay. My life is has been finished in Christ. Ang buhay ko ay matatapos na sa loob ni Kristo. The life that I'm living right now is only for Christ. Ang buhay na meron ako ngayon ay para lamang kay Kristo. In your life when only gospel is remain. Sa buhay natin na ang na, may iwan ay ang Kristo. Only with this it should be sufficient. Sa pamagitan lamang nito ang buhay natin ay um, sapat na. Only with this it should be perfect. At sa, sa pamamagitan lamang nito ang ating buhay ay magiging perpekto. Only with this it should be everything. Sa pamamagitan lamang nito ang lahat ay ang ito ay ang lahat o ang kabuuan. What changed in Isaac's life? Ano nga ba ang nagbago sa buhay ni Isaac? His imprint completely changed. Ito ang ating imprint o imprinta sa ating buhay ang nagbago kay Isaac. Oh, it is only Christ. Ito ay ang natatanging Kristo. What God had prepared is not a ram. Hindi uh, hindi inihanda ng Diyos ang uh, tupa. It's only ram. Ito ay ang nag-iisang tupa. Um, Isaac who have this conclude in his life Ito ang uh, conclusion ni Isaac sa kanyang buhay If you see Genesis chapter 26 verse 1 Kung makikita natin sa Genesis 11 isa um, ay 16 isa It the fa- um, the famine came in his land Ang tagutom ay uh, nangyari sa dumating sa kanyang lupain And in the Bible it says it was the famine that came at the time of Abraham Sa Bible, ito ay makikita natin na ang tagutom na ito ay nangyari sa buhay ni Abraham. And it also came to the ta- at the time of Isaac. At ito din ay uh, nangyari sa, bu- sa uh, panahon ni Isaac. Um, but Abraham, he uh, did the un- unbelief. Ngunit si Abraham ay nagkaroon ng uh, unbelief o ng maling paniniwala. And he left the land and went to Egypt. Umalis siya, umalis siya sa lugar na iyon at pumunta sa Ehipto. But if you see Genesis chapter 26. At kung ngunit ko ating makiki ang babasahin ang Genesis 26. The same famine came but Isaac did not leave the land. Parehong tagutom ang dumating sa lupa ay ngunit si, si Isaac ay hindi uh, umalis sa lugar na iyon. Maybe our parents they may do uh, unbelief. Mm. Ang ating mga magulang ay uh, mag, merong uh, hindi paniniwala. But our remnants, you must grab hold on to the covenant. Ngunit dapat sa ating mga remnant, uh, tayo ay uh, panghawakan natin ang, uh, ang covenant o ang pangako. And that unbelief recreated into springboard. Itong um, pani, hindi paniniwala na ito ay ito ang ating magiging springboard. Isaac already knew the story of Abraham, his father. Uh, Si Isaac ay alam niya ang, ang um, kwento ng buhay ni Abraham na kanyang ama. And he chose to stay in that land. Ngunit siya, pinili niyang manatili sa lugar na iyon. That's what our remnant atti- uh, posture. 
dapat ito din ang magiging uh, posture o ang dapat na kaisipan ng ating mga remnant. If you really hold on to the covenant, everything become your springboard. Kung tayo ay pangahawakan natin ang covenant, ito ang lahat ay magiging uh, springboard. What kind of blessing then Isaac has received? Ano nga bang klasing biyaya ang uh, natamo ni Isaac? If you see Genesis chapter 26 verse 12, Kung makikita natin sa Genesis labing anim, uh, labing dalawa. It says that he saw in that land. At sinasabi dito na nakita niya sa lugar na iyon. Sowing the seed is not important. O, ang pagtatanim ng, uh, pagtatanim ng buto ay hindi importante. Where did he saw the seed? The place was in that land. Kung saan mo itatanim ang uh, butong ito ang napaka-importante. It was the land of promise. Ito ang lugar ng pangako o ang lupain ng pangako. At the same year, they get the blessing of hundredfold. Ito, kaparehong taon ng panahong iyon ay uh, natanggap niya ang uh, natanggap niya ang isang daang mga biyaya na patong-patong. They dig the well. Hinukay nila ang abalun. But digging is not important. Ang paghukay ay hindi importante. They dig in the valley of the land. Hinukay nila mula sa valley ng lugar na iyon. The land of promise. Ang lugar ng pangako. Everyone can sow, everyone can dig. Ang lahat ng mga tao ay pwede, kahit sino ay pwedeng makapagtanim at pwedeng, pwedeng makapaghukay. Uh, Genesis 26 verse 19. Uh, sa Genesis, labing anim, labing, ah, dalawa, dalawang put anim, labing, labing siyam. They dig in the, in, in the valley, they get the well of springing water. Sila ay, na, sila ay naghukay sa valley at nagkaroon ng uh, dumadaloy na tubig. Genesis chapter 21 and 2. 26, sa, uh, Genesis chapter 26 verse 21 and 2. Sa Genesis, uh, labing anim, labing dalawa. They received the blessing of Rehobot. Na, sila ay nakatanggap ng biyaya na Rehobot. They get the possession of the land. Nakuha nila o na, nasakop nila ang uh, lupain iyon. What kind of land? Anong klaseng lupain? The land of promise. Ito ang lupain ng pangako. The small things that you do in the co covenant. Ang mga mumunting bagay na iyong ginagawa sa covenant o sa pangako. If God bless upon that, it connects to world evangelization. Kapag ito ay uh, kinunekta ng Diyos sa evangelization, ito ay uh, ito ay pang makamundong evangelization. Uh, that was what Isaac has enjoyed. Ito ang uh, ito ang ini-enjoy ni Isaac. We are weak. Tayo ay mahina. But we believe God is stronger. Ngunit tayo ay naniniwala na ang Diyos ay mas malakas. We need the blessing from God. Kailangan natin ang biyaya na nagmumula sa Diyos. Uh, there is the mystery that we can do the world evangelization. Ito ang mystery kaya kailangan natin ng um, pang buong mundong evangelization. There is the mystery that we can do the Philippines Evangelization. Ito ang dahilan kung bakit nagkaroon, nagkakaroon tayo ng uh, evangelization sa Pilipinas. Conclusion. Conclusion. Hebrew chapter 11 verse 8 and 9. Sa Hebrew labing isa, siya, uh, walo hanggang siyam. Um, it says that by the faith Abraham received inheritance. Sinasabi dito na uh, sa, sa pananampalataya, si Abraham ay nakatanggap ng pamana. And then verse 9, it says, By faith, Isaac went to live in the land of promise. Uh, sinasabi, sinasabi din dito na sa, sa pananampalataya, si Isaac ay uh, na, nasa lugar ng pangako. Covenant, deliver, uh, covenant from Abraham delivered to the next generation. Ang covenant ni Abraham ay uh, naipasa hanggang sa mga susunod na henerasyon. Uh, we need to live and die for the covenant. Kailangan nating mabuhay at mamatay para sa pangako. Because this is eternal covenant. Dahil ito ang sinasabing 
uh, eternal o eternal o walang hanggang pangako. Um, this year our title is eternity. Ang uh, ang ang title ng ati, para sa buong mundo ay para sa uh, taong ito ay uh, etern, eternal o pang uh, walang hanggan. Uh, last year was 25 25th. Uh, no, nung nakaraang taon ay uh, labing, labing lima at dalawang putlima. We have received the eternal life from Christ. Kailangan nating makatanggap ng pangwalang hanggang uh, pagpapala mula mula sa kay, kay Kristo. All the things in this world will be disappear after we die. Ang lahat ng mga bagay na nandito sa mundo ay mawawala pagkatapos nating mamatay. But the life that we have received is it does not disappear. Ngunit ang buhay na ating matatanggap ito ay hindi mawawala. That is why we live for God. Kaya ito ang dahilan kung bakit kailangan nating mabuhay para sa Diyos. That is why we can stake our life for the true value. Kay, kay ito ang dahilan kung bakit kailangan nating isakripisyo ang ating buhay para sa totoong um, importanteng bagay. If you live for the worldly things, kung tayo ay mabubuhay para lang sa makamundong bagay, if you live for the success, kung tayo ay nabubuhay para lang sa tagumpay, um, if God called your life, then you have to go. Kapag ikaw ay tinawag ng Diyos, kailangan mong uh, umalis o pumunta. Nothing will leave behind. Walang may iwan. Um, Hebrew chapter 11 verse 19. Sa uh, Hebrew Ch- labing isa, labing, uh, labing siyam. It says that um, Sinasabi dito? Abraham have received Isaac back from God. Uh, sinasabi dito na si Abraham ay uh, natanggap niya si Isaac. The one who take our life is God. Ang kumukuha ng ating buhay at bumabalik dito ay ang Diyos. The one who give back this life is also God. Ang, uh, ang nagbabalik nito at ay ang Diyos. Our life is in God's hand. Ang ating buhay ay nasa mga kamay ng Diyos. So stake your life for the gospel. Kailangan natin ialay ang ating buhay para sa gospel. Because you received the eternal life because of the gospel. Dahil tayo ay nabubuhay para sa gospel. Uh, this was the uh, February uh, message flow. Ito ang uh, mensahe sa uh, ngayong uh, buwang ito. I hope you to really be go into the only the gospel. Nawa tayo ay uh, pumunta sa uh, natatanging gospel. So that you can really find this tremendous blessing that God has given to you. Para tayo ay uh, makata- makita natin ang uh, napakalaking uh, biyaya ng gospel sa ating buhay. Uh, nowadays, I say to my disciples, uh, sa mga panahon ito ay sinabi ko sa aking mga disipulo, don't try to leave. Wag, wag, niyong, uh, wag niyong subukan mabuhay. Just die. Ka. Even if you die, you cannot die actually. Kahit ikaw ay uh, patay or mamamatay, hindi ka mamatay. That is because of your Genesis chapter 3 nature. Ito ay dahil meron kang, uh, ito ang dahilan ng Genesis uh, tatlo na uh, nature. So try to die in Christ. Kaila, uh, subukan mong mamatay para kay Kristo. Because this is our time schedule that we are facing right now. Dahil ito ang uh, schedule na oras na ating kinakaharap ngayon. If we are not prepared in only the gospel, we cannot block the disasters and curses in this age. Kung tayo ay hindi preparad, preparado o hindi handa pa, sa, uh, sa gospel na ito, hindi natin kayang uh, harangin ang mga di- disaster o ang mga, ang mga karahasan na nangyayari. To God, one person is enough. Sa Panginoon, isang tao lamang ay sapat na. For the Philippine evangelization, God does not need many people. Para sa uh, sa ibang ilasasyon sa Pilipinas, hindi kailangan ng napakaraming tao. Minor people who are dying for the Christ. Ang mga um, konting tao o malilit na tao para uh, handang mamatay para kay Kristo. I hope you truly really believe in Christ. Nawa kayo ay uh, 
makinig at um, panghawakan si Kristo. Uh, even though problem and persecution come. Kahit pa dumating ang mga problema o ang mga paghihirap. Let's follow the way that Jesus Christ has went. Uh, Nawa ay ating agayahin uh, si ang buhay ni Kristo kung ano, ma, uh, kung ano ang kanyang pinagdaanan. Let's become the disciple of Christ. Nawa ay tayo ay maging disipulo ni Kristo. Let us pray. Tayo ay manalangin. Father God, thank you very much for calling us into the gospel. Ama namin makapangyarihan, salamat na kami ay iyong uh, tinawag para sa gospel. Give us the grace so that we can be the disciple of Christ. Nawa uh, kami ay bigyan ninyo ng grasya para kami ay um, makagawa bilang isang disipulo ni Kristo. Give us the power so that uh, we can uh, die for Christ. Bigyan nyo kami ng kapangyarihan upang kami ay handang mamatay para kay Kristo. Let us be used, let our life be used for the word evangelization. Nawa ang buhay namin ay magamit para sa pangbuong mundong evangelization. In Jesus Christ's name we pray. Sa pangalan ni Jesus, ame pinapanalangin. Amen. Amen. Uh, kamsamnida, thank you very much. Uh, kwango ikesibnida. Uh, keso, keso uri, ke, uh, Pangasinan RUTC local kido ejusiko. Please continuously pray for Pangasinan RUTC. 지금 교회 건축 중에 있고 또또 uh, 현지 렘넌트들이 또 오고 있습니다. Right now we are constructing the church building right now, and the native uh, remnant Philippines remnants are coming to the church. So please pray for his ministry. 그리고 우리 그 uh, Pagio, are you teaching local to get educated? And also, please pray for Pagio, are you teaching? Relay, John Dosan name, Sayo local to get educated. And please continuously pray for the ministry of uh, Lay's ministry, Lay assistant pastor ministry. Krigo, we, uh, Santiago Hana Emmanuel, local to get educated. And please pray for Santiago Hana Emmanuel Church. Because, 정말, 다른 것 말고, 오직 그리스도로 결론 나는 제자들이 각 지역에 세워질 수 있도록. So, so then not other things, but may the disciples that concludes all inside of only the Christ may establish. 그리고 이번에 또 우리 레아 지금 고향에 있는데, and Rhea is in her hometown right now. Uh, 다른 것이 필요하지 않습니다. We don't need other things. 그곳에 그리스도의 제자로 세워지길 기도해 주시면 감사합니다. Please pray for Rhea so that she can really stand as the disciple of Christ. 그래서 우리 지금 각 지역과 또 앞으로 우리가 갈 지역들을 놓고 계속 기도해 주시면 감사하겠습니다. Please pray for uh, all these regions and also the regions that we have to go. 그래서 정말 미리 이 응답들을 가지고 함께 인도 받았으면 좋겠습니다. I hope that we can really receive the guidance together. 그리고 혹시 저희 한국에서 uh, 팀이 만약에 우리 지역에 와줬으면 하는 그런 부분들이 있으면 uh, 꼭 소통을 미리 한달 전에는 미리 소통을 해주셔야 됩니다. So if you need our Korean and Philippine teams to go there and do the ministry or helping some ministry, you need to uh, communicate with us uh, before one month. That we, before one month, so that we can really prepare. 그래서 준비를 할수 있습니다. 그래서 함께 필리핀 복음화를 놓고 여러분들도 기도하시면서 또 한국 팀을 어떻게 또 활용할 수 있을지도 기도하시면 감사하겠습니다. So while praying for the Philippine evangelization, how you will utilize our Korean and Philippines teams? You need to really pray and communicate with us together. 그리고 마지막으로 lastly, uh, 다음 주는 그 uh, 김영옥 장로님 메시지로. 하도록 하겠습니다. Next week Monday will our elder Kim Young Wook will give us the message. 네, 어, 이것으로 또 광고 마치도록 하겠습니다. I will finish our announcement. 감사합니다. Thank you very much.